மணியரசனை டேவிட் மணியரசன் அப்புறம் வந்து திருமுருகன் காந்தியை டேனியல்னு சொல்கிறது சீமான சைமன் சொல்கிறது எச் ராஜா நீங்கள் போட்டுக்கிறீங்க உங்கள் ஜாதி பட்டத்தோடு உங்கள் பேரை போட்டு உங்களை வந்து விமர்சனம் பண்ணால் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் உங்களுடைய அடையாளம் எச் ராஜா தானே அப்போ எச் ராஜான்னு நீங்கள் போடுறது தானே விரும்புகிறீங்க உங்களை வந்து வேறு ஏதோ வந்து ஹரிஹர ராஜா சர்மான்னு யாரும் போடுறாங்க எனக்கு தெரியல அதெல்லாம் உண்மையா உச்சநீதிமன்றம் ஒரு கருத்தை சொல்கிறாங்க பதவி உயர்வில் இடஒதுக்கீடு என்பது மாநில அரசனுடைய உரிமை சில என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இடஒதுக்கீடு கொடுக்கறதே பெரிய விஷயம் அதில் பதவி உயர்வில் வேறு கொடுக்கணுமா அப்படின்னு வந்து ஏதோ ஒரு சலுகை கொடுக்குற மாதிரியும் அதில் வந்து இவ்வளோ தான் கொடுக்க முடியும் நீங்கள் நிறைய கேட்குறீங்களே அதெல்லாம் எப்படி கொடுக்க முடியும் அப்படி துணியிலே வந்து இதை பார்த்து பழகிட்டாங்க அப்போ அங்கேயும் மேல் நோக்கி போகிறதுக்கான படிக்கட்டுகள் இருந்தால் தான் இவங்க அந்த உச்சத்தை அடைய முடியும் அடைந்து தான் அந்த சட்டத்தை போட முடியும் இல்லை அங்கே வந்து திறமையை மட்டுமே அல்லது வேலையினுடைய செயல்பாடுமே எங்குமே வந்து திறமை அப்படிங்கிறது மட்டுமே வேலை செஞ்சால் இடஒதுக்கீடே வேணாம் நம்ம ஊரில் அப்படி வேலை செய்யலை இங்கே ஜாதி தான் வேலை செய்யும் மத்திய அரசுக்கு எதிராக மத்திய அரசு இப்படியெல்லாம் போகும்போது அதற்கு எதிராக உறுதியாக நின்று இன்னா வேளாண் மண்டலமாக அறிவித்து ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டங்களை வரவிட மாட்டேன் என்று இந்த முதல்வர் உறுதியாக சொல்லுவாராங்கிற அச்சத்தை எழுப்புவதில் என்ன தவறு மற்றவங்க வந்து அதை சிக்கணும்னு அவங்க விரும்புகிறாங்க அதில் சிக்க மறுக்காமல் இருப்பதுங்கிற டாக்டிஸை எடுக்கிறது ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய குற்றம்னு நான் சந்தர்ப்பவாதம் தானே அது சந்தர்ப்பவாதம் தான் சந்தர்ப்பவாதமும் சில சமயங்களில் தேவைப்படும் இதை நான் சொல்றதுல பல பல பேர் நான் விமர்சனம் பண்ணலாம் ஆனால் தயவு செய்து நீங்கள் அதை புரிஞ்சுக்கணும் அந்த கான்டெக்ஸ்டில் அவர் அதை பற்றி பேசாமல் இருக்கிறதுல பெரிய தப்பு கிடையாது ஏன்னா அவங்களுடைய நோக்கம் அந்த நேரத்தில் பிஜேபியை தோக்கடிக்கணும் அவருடைய கருத்துக்கள் அதாவது அதே போல முன்னூத்தி எழுபது பத்தி நீ கேட்கறீங்க எனக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கம்யூனிஸ்ட் உட்பட யாருமே அது யோக்கியமா இல்லையே திமுகங்கிறது வந்து நாத்திக கட்சி கிடையாது ரொம்ப தெளிவா நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அந்த கட்சியினுடைய கொள்கையில வந்து அது ஒரு நாத்திக கட்சி பகுத்தறிவு கட்சி அப்படின்னு எதுவுமே கிடையாது டாப் டு பாட்டம் வந்து ஏற்கனவே உருவாங்க அந்த சிஸ்டம் தூக்கி எரிஞ்சிட்டு ஏதோ ஒரு கம்பெனி கிட்ட வந்து அரசியல் அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிடுவாங்களோங்கிற பயம் தான் வந்து எனக்கு இருக்கு என்னைக்கு அரசியலுக்கு நான் வரப்போறேன் அப்படின்னு வந்து மீட்டிங் போட்டு பேசி என்னுடைய அரசியல் ஆன்மீக அரசியல் சொன்னாரோ அன்னைக்கில இருந்து தன் மீது தானாகவே காவிச்சாயம் பூசிக்கிட்டு தான் அவர் உட்காந்துட்டு இருக்கிறார் அவர் தான் துக்களுக்கு மாதிரியான முழுக்க முழுக்க இந்துத்துவ வந்து பார்ப்பனிய பத்திரிகை ஒன்னுடைய விழாவில் போயிட்டு அவங்க சொல்லக்கூடிய அதே மொழியில அவங்க சொல்லக்கூடிய அதே முன்னுரிமைகளை பேசுறாரு யாரு உங்களை போக சொன்னது என்ன பேசுறீங்க ரொம்ப ஆப்வியஸ் இது ரஜினி என்னை பொறுத்த வரையில அவர் வந்து ஆர் எஸ் எஸ் என்னுடைய தமிழ்நாட்டு முகம் வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் ஆதம் தமிழ் வழங்கும் பெருதினம் பெருதுகள் நிகழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்றைய நமது நிகழ்ச்சி நடந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் பத்திரிகையாளர் அரசியல் விமர்சகர் மரியாதைக்குரிய திரு ஆழி செந்திலாந்த் நடந்திருக்கிறார் வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு பெருதினும் பெருதிகள் நிகழ்ச்சி சார் வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கீங்களா இருக்கீங்களா தொடர்ந்து அரசியல் நிகழ்வுகளில் நாம் வந்து குறிப்பான விஷயங்களை பற்றி கலந்தாலோசனை பண்ணியிருக்கோம் அதை பற்றி நீங்கள் கருத்துக்கள் சொல்லியிருக்கிறீங்க அதன் அடிப்படையில் நேற்று உச்ச நீதிமன்றம் பேசியிருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதை எதிர்த்து பல மாநிலங்களில் பல முக்கியமான மாநில கட்சிகள் தங்களுடைய அழுத்தம் திருத்தமான எதிர்ப்புகளை பதிவு பண்ணியிருக்காங்க அந்த திமுகவும் ஒன்று அந்த கேஸை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க உத்தரகாண்ட் அரசு இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் உதவி புரியாளர்களுக்கான பணியிடத்தில் வந்து பதவி உயர்வில் வந்து இடஒதுக்கீடை வந்து கொடுக்காம தான் பண்ணியிருந்தாங்க அதை எதிர்த்து மேல்முறையீடு பண்ணியிருந்தாங்க இறுதியில் உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு கருத்தை சொல்கிறாங்க பதவி உயர்வில் இடஒதுக்கீடு என்பது மாநில அரசனுடைய உரிமை அந்த மாநில உரிமையில் தருவதனுடைய அவசியம் இல்லைங்கிறாங்க அவசியம் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா இடஒதுக்கீடு அப்படிங்கிறத வந்து முழுமையாக புரிஞ்சிக்கலன்னா இந்த கேள்விகள் வந்து வழக்கமாக வரும் சில என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இடஒதுக்கீடு கொடுக்கறதே பெரிய விஷயம் அதில் பதவி உயர்வில் வேறு கொடுக்கணுமா அப்படின்னு வந்து ஏதோ ஒரு சலுகை கொடுக்குற மாதிரியும் அதில் வந்து இவ்வளோ தான் கொடுக்க முடியும் நீங்கள் நிறைய கேட்குறீங்களே அதெல்லாம் எப்படி கொடுக்க முடியும் அப்படி துணியிலே வந்து இதை பார்த்து பழகிட்டாங்க ஒரே நோக்கம் இடஒதுக்கீடு ஒரே நோக்கம் வந்து சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய அதிகார ஏற்றத்தாழ்வை ஒழிப்பது அதனுடைய முக்கியமான விஷயம் ஓகே அது வெறும் சோறு போடுற விஷயம் கிடையாது அது வெறும் வேலைவாய்ப்பு திட்டம் கிடையாது எல்லா மக்களுக்கும் அதிகாரத்தில் சமமாக உரிமை இருக்கணும்னா அந்த ஈக்வாலிட்டி வர வரையில் இது போன்ற திட்டங்கள் வேணும் அவ்வளோதான் அப்போது நீங்கள் வந்து இடஒதுக்கீட்டின் மூலமாக அரசாங்கத்தில் ஒரு வேலை வாங்கி போவதுங்கிறது வெறும் வேலைவாய்ப்பு சம்மந்தப்பட்டது
அந்த அடிப்படையில் வந்து நீங்கள் வந்து உள்ளே போகிறீங்க ஆனால் வந்து மேல் நோக்கி போகிறதுக்கு வந்து பல தடைகள் இருக்குது சமூகத்தில் என்ன தடைகள் இருக்குதோ அதை உடைக்கிறது தான் இடஒதுக்கீடு கொண்டு வரீங்க ஒரு அரசியல் ஒரு அலுவலகத்துக்குள்ளே இல்லை ஒரு துறைக்குள்ளே போனாலும் அதே தடைகள் தான் இருக்கும் அப்போ அங்கேயும் மேல் நோக்கி போகிறதுக்கான படிக்கட்டுகள் இருந்தால் தான் இவங்க அந்த உச்சத்தை அடைய முடியும் அடைந்து தான் அந்த சட்டத்தை போட முடியும் இல்லை அங்கே வந்து திறமையை மட்டுமே அல்லது வேலையினுடைய செயல்பாடு பண்ணலாம் இல்லையா எங்குமே வந்து திறமை அப்படிங்கிறது மட்டுமே வேலை செஞ்சால் இடஒதுக்கீடே வேணாம் நம்ம ஊரில் அப்படி வேலை செய்யலை இங்கே ஜாதி தான் வேலை செய்யுது அதாவது நீங்க அரசு அமைப்புகளுக்குள்ள கூட நீங்க எல்லா இடங்கள்லயுமே சொல்ற அதாவது ஏற்கனவே வந்து திறமையோடு சம்பந்தப்படாத ஒரு ஃபேக்டர் ஜாதி அதுதான் இங்க வேலை செஞ்சிட்டு இருக்குது ஆனா அவங்க வந்து வேற யாரும் உள்ள வரக்கூடாதுன்றதுக்காக திறமை தகுதின்னு பேசிட்டு இருக்கிறாங்க இப்ப இந்த நாட்டுல வந்து எல்லா உயர பதவிகளையும் அல்லது எல்லா அரசியல் பதவிகளையும் எல்லா ஊடக பதவிகளையும் அடையிறவங்க எல்லாம் வெறும் தகுதி திறமை தான் அடையிறாங்களா அவங்களுடைய ஜாதி இல்ல அவங்க மதம் இல்ல அவங்களுடைய வேற ஆர்ஜின் எதுவுமே காரணம் இல்லையா அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் அங்க மறுபடியும் ஒருத்தர் உள்ள போன பிறகு வந்து அவர் என்ன தகுதி என்ன திறமை இல்லாமல் உள்ள போயிட்டாரு நீங்க ஒரு மினிமம் ஒரு ஒரு வச்சிருக்கிறீங்க மினிமத்தை தாண்டி தான் உள்ள வர முடியுது உள்ள வந்த பிறகும் கூட அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அடிப்படையில அவருக்கு வந்து நீங்க வந்து ஒரு ப்ரிஃபரன்சியல் ட்ரீட்மெண்ட் தான் காட்டுறீங்க பத்துல வந்து இவருக்கு இந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கலான்னு காட்டுறீங்களே ஒழிய எதுவுமே இல்லாத ஒருத்தர் வந்து நீங்க மேல் நோக்கி அனுப்ப போறது இல்லை வேணா அங்க டெஸ்ட் பண்ணுங்க அவ்வளோதான் நம்ம சொல்ல முடியும் ஆக இந்த ஃபண்டமெண்டலாக இடஒதுக்கீடுடைய அடிப்படையே வந்து இந்த ஏற்கனவே இருக்கிற அசமத்துவம் இன் இன் இன்னிக்வாலிட்டி அதை உடைக்கிறது தான் அதை கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இன்றைக்கி வந்து பல பேர் வந்து நினைக்கிறாங்க அந்த குரல் தான் வந்து இன்னைக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஒரு நீதிபதியினுடைய வாயிலேருந்து ரெண்டு நீதிபதி ஒரு பெஞ்ச் அவங்க வாயிலேருந்து வருது இதில் நம்ம என்ன கவனிக்கணும்னா உச்ச நீதிமன்றம் இன்னைக்கு மட்டும் இல்லை எப்பவுமே ஒரு விதிவிலக்குகள் இருக்கலாம் எப்பவுமே இதை வந்து ஒரு கடுப்பான பார்வையிலே பார்க்குது இந்த இடஒதுக்கீடுன்னு வந்தாவே ஒரு டென்ஷன் ஆயிடுறாங்க அவங்க வந்து இது ஏன் இருக்குது இந்த சனி அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு துணி வந்து அந்த அவங்களுடைய தீர்ப்புகள்ல என்னைக்குமே இருக்கு எல்லாரும் அப்படி இல்லாத சொல்ற விதிவிலக்குகள் இருக்கலாம் பெரும்பாலும் வந்து ஒரு விதமான ஒரு எதிர்மறை மனநிலை வந்து இதை பத்தி வந்து எப்படி வெளி உலகத்துல இருக்குதோ அதே போலதான் வந்து இருக்கு இந்த கேள்விகள் வந்து எதை நோக்கி முதல்ல கேட்கணும் ஒரு அரசாங்கத்தை நோக்கி நீ ஒழுங்க ரிசர்வேஷன் பாலிசிய ஏன்னா அது வந்து அரசியல் சாசனத்தின் அடிப்படையில் சட்ட ரீதியாக வழங்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு விஷயம் அதை ஒழுங்காக நடைமுறைப்படுத்தி இனிமேல் ரிசர்வேஷனே வேணாங்கிற அளவுக்கு ஒரு சமநிலையை கொண்டு வந்துட்டியான்னு இல்லை கேட்கணும் என்ன ஒரு நீதிபதியினுடைய முக்கியமான இல்லை நீதித்துறையினுடைய முக்கியமான பொறுப்பு என்ன இந்திய அரசியல் சாசனத்தின் அடிப்படை கூறுகளாக இருக்கக்கூடிய சமத்துவம் போன்ற கூறுகள் நடைமுறையில் இருக்கா அரசு எந்திரத்தில் இருக்குதா மிலிட்ரியில் இருக்குதா எக்ஸிக்யூட்டிவ் நிர்வாகத்துறையில் இருக்கா இதெல்லாம் இல்லைன்னு சொன்னால் ஏன் ஏன் நம்ம சொன்னமே நீ ஈக்குவாலிட்டி எல்லா இடத்துலையும் இருக்கணும்னு சொல்லி இன்னும் வந்து சேரலையே இன்னும் கூட கேபினெட் செக்ரட்டரிஸில் வந்து பெரும்பான்மையானவர்கள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தை சேர்ந்தவங்களாக இருக்காங்களே இன்னும் கூட மினிஸ்டர்ஸில் பெரும்பான்மையானவர் ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தை சேர்ந்தவங்களாக இருக்காங்களே இன்றைக்கும் சமூகத்தில் எல்லா இடங்கள்லேயும் மிக குறைவான எண்ணிக்கையில் உள்ள சமூகத்தை சேர்ந்தவங்க தானே அதிகமான இடத்த அடைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க பிஸ்னஸ்ஸில் போனால் எல்லாமே பணியாகிட்ட இருக்கு அதிகார வர்க்கம் பெரும்பாலும் வந்து பிராமணர்கிட்ட இருக்கு இப்படி வந்து இருக்குதுன்னு சொன்னால் நம்ம இன்னும் முழுமையான குடியரசாக இல்லை முழுமையாக பாதுகாவலர்தான் நாடாளுமன்றம் சட்டம் இயற்றும் அமை நிர்வாகத்துறை எக்ஸிக்யூட்டிவ்ங்கிறது இயற்றப்பட்ட சட்டத்தை திட்டங்களாக நடைமுறைப்படுத்தும் அமைப்பு இவங்க ஒழுங்காக சட்டம் ஏற்றுகிறார்களா இவங்க ஒழுங்காக சட்டத்தை நிறைவேற்றுகிறாங்களான்னு பார்க்க வேண்டிய பொறுப்பு நீதிமன்றம் நீங்கள் அதை பார்க்கவே இல்லையே அப்போ அந்த இடஒதுக்கீடு அப்படிங்கிற விஷயத்தை எப்போ வந்தாலும் அதுக்கு எதிராக பேசக்கூடிய மனநிலை தான் அதிகம் வளர்த்துட்டு இருக்கிறாங்களே ஒழிய அது முழுமையாக அமல்படுத்தப்பட்டு அதனால் பலன் கிடைச்சதா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் விதிவிலக்குகள் இருக்குது இப்போ தமிழ்நாட்டில் பல பல நீதிபதிகள் ஏற்கனவே வந்து ஒழுங்காக வந்து இங்கே வந்து இடஒதுக்கீடு பின்பற்றப்படாத போது அதை கண்டிச்சிருக்கிறாங்க அப்புறம் இடஒதுக்கீடின் பலங்கள் போய் சேர்ந்ததையும் சுட்டி காட்டியிருக்கிறாங்க அதனால் நான் வந்து எல்லா நீதிபதிகளையும் சொல்லலை அல்லது இது நீதித்துறை பற்றி ஒட்டுமொத்தமான பிரதிபலி இல்லை ஆனால் இந்த மாதிரியான கூறுகளை நான் வந்து தொடர்ந்து பார்க்குறேன் ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு நீதிபதி வந்து இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்பார் இப்போ நான் கேட்குறேன் மாநில அரசுக்கு சொந்தமான உரிமையானது அப்போ என்ன முடிவெட
அரசு துறையில் மாநில அரசுக்கு சொந்தமான அரசு துறையில் எப்படி இடஒதுக்கீட்டை பாதுகாப்பதுங்கிறது உன் பொறுப்பு நீ முடிவு பண்ணிக்கன்னு விட்டுடணும் இல்லை அந்த இடத்துல வந்து கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எதுக்கு வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு முடிவுக்கு வந்து போகணும் இதில் என்ன பயம் நமக்கு இருக்குன்னா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய அரசியல் சூழலில் இந்த இடஒதுக்கீட்டுக்கு எதிரான வாதங்கள் தான் வந்து இன்றைக்கி பெரும்பாலும் முன்வைக்கப்பட்டு முன்வைக்கப்பட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் வந்து இப்போ முதல்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ப்ரொமோஷனில் இடஒதுக்கீடு வேணான்னுவாங்க அப்புறம் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இடஒதுக்கீடு வந்து அதில் நம்ம கிருமி லேயரை கட்டாயம் கொண்டு வந்து நம்ம சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இடஒதுக்கீடை கட்டாயப்படுத்தணும்னு அவசியம் இல்லை அது ப்ரிஃபரன்ஷியலாக இருக்கலாம் கட்டாயப்படுத்தணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ரொம்ப நாள் ஆச்சு இதெல்லாம் மாற்றணும் மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதன் பிறகு இடஒதுக்கீடு அப்படிங்கிறதே வந்து ஒரு ஆப்ஷனாக ஆப்ஷனாக இல்லை முதல் முதல்ல ஆப்ஷனாக கொண்டு வருவாங்க அப்புறம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இது சம இது சமத்துவத்துக்கு எதிரானது ஜாதியின் அடிப்படையில் நம்ம பிரிவுபடுத்தக்கூடாது இந்தியர்கள் அத்தனை பேரும் சமம் தான் எனவே வந்து இவர் என்ன ஜாதிக்காரன் என்பதற்காகலாம் இடஒதுக்கி கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு அழகான வாக்கியத்தை கொண்டு வந்து வச்சு மொத்தத்தை ஊற்றி மூடுவாங்க அதுக்கான ஒரு ஆரம்ப புள்ளி அதற்கான ஏற்கனவே ரெண்டாவது மூணாவது புள்ளி முதல் புள்ளி கிடையாது இது ரெண்டாவது மூணாவது புள்ளி அதாவது சமீபத்தில் வந்து நீட்டில் வந்து நீட் மாதிரியான தேர்வுகளில் இந்த மாநில கட்ட மாநிலத்துக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய சில சீட்டுகள் வந்து மத்திய அரசு தொகுப்புக்கு போகும்போது அப்படி மாறக்கூடியதுக்கு இடஒதுக்கீடு தேவையில்லைன்னு பேசுகிறாங்க அதாவது நுணுக்கமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதை வந்து உழுக்க வைக்கிறது எங்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்குதோ அங்கெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை உடைச்சிட்டு அது பலவீனப்பட்ட பிறகு ஒரு தட்டு தட்டின கீழே வந்து உடஞ்சி போயிடும் அதுக்கு வெளியே வந்து அந்த இடஒதுக்கீட்டுக்கு எதிரான அரசியலை பரப்பி ஒருவேளை உண்மையிலே இடஒதுக்கீடு இல்லாமல் போனாலும் கூட சமூகத்தில் ஒரு சின்ன சத்தம் கூட வராமல் பார்த்துக்க முடியும் ஆக ஒரு பக்கம் பொலிட்டிக்கலாக இன்னொரு பக்கம் ஜுடிஷியரி போன்று எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இப்படி ரெண்டு பக்கமும் இடஒதுக்கீடுக்கு வந்து பெரிய பாதிப்பு இருக்குது ஆனால் பெரும்பாலுமாக மக்கள் மத்தியில் இதை பற்றி பெரிய அவேர்னஸ் இல்லை கட்சிகளும் கூட ஏதோ கத்துறாங்க அவங்க வந்து இல்லைன்னு சொல்ல வரல அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே அவங்களும் செய்கிறது கிடையாது நம்ம அஸ்திவாரமே தகர்ந்த போதே அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்து வர்றது கிடையாது இந்தியாவில் சமூக நீதி குழி தோண்டி போகிறதுக்குப்பட்டால் இடஒதுக்கீடு இல்லாமல் போனால் ஒரு நூறு நூற்றி ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்கே இந்த நாட்டில் சமூக சூழல் என்ன இருந்ததோ அதை நோக்கி நாம் திரும்ப போகிறோம் அப்படின்னு தான் இதுக்கு அர்த்தம் இப்போ மிக முக்கியமாக இன்னொரு விஷயமும் உங்களை போன்றவரும் சரி சமூக ஆர்வலரும் சரி விவசாயிகள் சரி எதிர்கட்சிகள் கூட சரி விவசாய மண்டலமாக ஒரு வேளாண் மண்டலமாக ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியாக அறிவிக்கணும் காவிரி டெல்டாவில் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தீங்க அதில் நீங்களும் முக்கியமான ஒரு ஆள் அப்படி சொல்லியே உங்களுடைய கோரிக்கையை இன்றைக்கு தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் நிறைவேற்றிருக்கிறாரு அறிவிப்பு வெளியிட்டாரு அப்படின்னு எல்லார் பக்கமும் ஒரு பாட்டல் இருக்கும்போது ஒரு வரவேற்பு இருக்கும்போது திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு மக்களை ஏமாற்றுகிற வேலை ஒரு பொய்யான ஒரு பிம்பத்தை கட்டமைக்கிறாருன்னு சொல்கிறாங்க இந்த விமர்சனத்தை எப்படி பார்க்குறீங்க பழனிசாமி அவர்களுடைய ஐயாவுடைய அறிவிப்பு எப்படி பார்க்குறீங்க முதல்ல வந்து இது வெறும் மேடையில் அறிவிக்கப்பட்ட அறிவிப்பாக இருந்தாலும் இதை நான் வரவேற்கிறேன் அதில் வந்து மாறுபட்ட கருத்துக்கள் ஓகே ஓகே எடப்பாடி பழனிசாமி ஒரு முதலமைச்சராக தஞ்சை வடிநிலத்தை நாங்கள் பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக அறிவிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்ன அந்த வார்த்தையை நாங்கள் வரவேற்கிறோம் அதில் யாரும் யாருமே மாறுபட்ட கருத்து கிடையாது ஏன் கேள்விகள் வருதுன்னா நான் இதை பல வருஷத்தில் சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த அரசாங்கத்தினுடைய செயல்பாடுகளை இவ்வளோ நாளாக பார்க்கும்போது அந்த நம்பிக்கை வரல முதல் விஷயம் ரெண்டாவது இது நடக்கும்போதே ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்னாடி கடலூர் பகுதியில் ஒரு ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு வந்து ஒரு எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிறுவனத்துக்கான உடன்படிக்கைகள்லாம் போட அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு அமைச்சர் வந்து இது ஓஎன்ஜிசி எல்லாம் இது வந்து தடை செய்யாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போது வந்து உறுதியான ஒரு கொள்கை முடிவா இல்லை வந்து மேடையில் வந்து சொல்கிறாரா அப்படிங்கிறத வித்தியாசம் இருக்குது எதிர்கட்சிகளுடைய வேலை என்ன முதல்ல வந்து நிறைய பேர் அதை புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறாங்க இதில் அரசியல் பண்ணுறாங்க அரசியல் பண்ணுறாங்க எதிர்கட்சியோட வேலை என்ன எதிர்கட்சியோட வேலை ஆளுங்கட்சியை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கொள்கை முடிவுக்கு வான்னு சொல்கிறது எதிர்கட்சி வேலை தான் அப்படி வரும்போது அது உள்ளபடியான முடிவாக இல்லையான்னு கேள்வி கேட்குறது எதிர்கட்சியோட வேலை தான் இப்போது நீட் விஷயத்தில் ரெண்டு தீர்மானங்களை போட்டாங்க மத்திய அரசுக்கு அனுப்பணும் எங்களுக்கு முடிவு வரல முடிவு வரல நாங்கள் வந்து எப்படியும் வந்து இந்த வருஷமாவது நாங்கள் நீட் எக்ஸாம் எல்லாம் பண்ணிடுவோம்னு பேசுனாங்க அப்புறம் என்ன தகவல் நமக்கு வந்தது அவங்க ஏற்கனவே அனுப்புனாங்க அதை நாங்கள் ஏற்கனவே முடியாதுன்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் தகவல் வந்தது இப்போ எழுவர் விடுதலை இந
ஹைட்ரோ கார்பன் தொடர்பான பல்வேறு திட்டங்களுக்கு வந்து இவங்க உரிமை கொடுத்துருக்குறாங்க மத்திய அரசு என்ன சொல்லுது இவ்வளோ நாளாக இருந்த சில விஷயங்களையே வேணான்னு சொல்லுது அதாவது சுற்றுச்சூழல் துறையினுடைய அனுமதி வேணாம் மக்களை கருத்து காக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுது அப்போ இதெல்லாம் யோசித்து பார்க்கும்போது இந்த அரசுக்கு எதிராக மத்திய அரசுக்கு எதிராக மத்திய அரசு இப்படியெல்லாம் போகும்போது அதற்கு எதிராக உறுதியாக நின்று இன்னா வேளாண் மண்டலமாக அறிவித்து ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டங்களை வரவிட மாட்டேன் என்று இந்த முதல்வர் உறுதியாக சொல்லுவாராங்கிற அச்சத்தை எழுப்புவதில் என்ன தவறு ஒரு பயம் இருக்கு சரியா பண்ணிடுவாங்களா இல்லையாங்கிற ஒரு பயம் இருக்கு என்னன்னா ஏற்கனவே ட்ராக் ரெக்கார்ட் அப்படி இருக்கு அதான் சொல்ல வரேன் அதான் நீட் உதாரணத்தையும் எழுவர் விடுதலையே நான் சொன்னேன் எதுக்கு சொல்றேன்னா அந்த ரெண்டு திலையும் நீங்க எப்படி நடந்துகிட்டீங்க இந்த நிமிஷம் வரல கண் கூட பாக்குறோம் இப்ப வரைக்கும் அதிமுக நீட் எதிர்க்கிறதுதான் சொல்றாங்க இப்ப அழுத்தம் கட்சி பேசுறது வேற ஒரு ஆட்சி நடவடிக்கை எடுக்கிறது வேற அதிமுகங்கிற கட்சியோட கொள்கையை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சோசியலிசமாவே இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம இருக்கல நீங்க என்ன செய்யறீங்க என்ன நிர்பந்தம் கொடுத்துருக்குறீங்க மத்திய அரசு கிட்ட வந்து மத்திய அரசுக்கு உங்களுக்கு உதவி கேட்கும் போது நீ இதை செய்யல செஞ்சா நான் உங்களுக்கு உதவி பண்ற அந்த பேரம் பேச திறமையாத உங்களுக்கு இருக்கா சிஏஏ ஓடி போய் ஓட்டு போட்டீங்களா அந்த நேரத்தில் கேட்டிருக்கலாம் இல்லை நீங்க எனக்கு இதை பண்ணி கொடுங்க நான் உனக்கு அதை பண்றேன் நான் பேசிக்கலாம் இல்லை உண்மையிலேயே எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு வந்து அந்த தைரியம் இருப்பதாக நான் நம்பலை வரவேற்கிறோம்னு ஏன் சொல்றேன்னா அது வந்து ஒரு முதலமைச்சர் வார்த்தை வாயில இருந்து வந்த ஒரு வார்த்தை வரவேற்கிறேன் ஒரு வார்த்தையாவது அவ்வளவுதான் வரவேற்கிறேன் பாராட்ட முடியாது எப்ப பாராட்டலாம்னா உண்மையிலேயே அதை நீங்க செஞ்சு முடிச்சீங்கன்னா பெரிய பாராட்டு விழா நடத்தலாம் தப்பே கிடையாது இவ்வளவு நாள நீங்க என்ன தப்பு பண்ணிருந்தா கூட பரவாயில்லங்க மறந்து விட்டுருவோம் இனிமே வந்து உண்மையிலேயே உங்களால இந்த விஷயத்துக்கு உதாரணமா நவம்பர் ஒன்னு தமிழ்நாடு நாள் கொண்டாடணும்னு சொல்லிட்டு வந்து அவர் அறிக்கை விட்டாரு முதல்வர் நாங்கள்லாம் வரவேற்றோம் கொண்டாடினோம் அந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் கலந்துகிட்டோம் அன்னைக்கு திமுக தலைவர் அதை அதுக்கு எதிராக கூட வந்து கருத்துக்கள் சொன்னார் திமுக தலைவர் சொன்னதை பற்றி நாங்கள் கண்டுக்கல ஏன்னா முப்பது வருஷமாக இருக்கிற கோரிக்கை நவம்பர் ஒன்னு தமிழ்நாடு நாளும் கொண்டாடணும் அப்படிங்கிறது அப்போ அந்த கோரிக்கையை நிறைவேற்றணும்னு சொல்லும்போது அவர் மேலே ஆயிரம் விமர்சனம் இருந்தாலும் அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் ஆக இதெல்லாம் சரியானபடி இதெல்லாம் செய்யுங்க தானே சொல்கிறோம் எடப்பாடி பழனிசாமி என்கின்ற ஒரு விவசாய குடும்பத்தை சேர்ந்த முதல்வர் அவர் வந்து விவசாயிகளுக்கு நல்லது செஞ்சால் வேணாம்னு யார் சொல்ல போகிறாங்க ஆனால் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க தூத்துக்குடியில் நடந்த துப்பாக்கி சூட்டை பற்றி பேசும்போது டிவியில் பார்த்தா நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சொல்கிற அளவுக்கு வந்து அவங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்குது இந்தியாவில் வந்து எல்லா எதிர்கட்சிகளும் எல்லா மாநில கட்சிகளும் ஒரு லைனில் போனால் நீங்கள் முழுக்க முழுக்க ப்ரோ பிஜேபி லைனில் போகிறீங்க அதனால் மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய கொள்கை முடிவை மீறி மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய எல்லையை மீறி உங்களால் இதை செய்ய முடியாதுன்னு நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் அதுக்கு மேல இந்த அரசு செய்ய முயற்சி செய்தால் நாங்க அத்தனை பேரும் உறுதுணையா இருப்போம் வீட்டுல நடந்தது ஜல்லிக்கட்டுல நடந்தது எல்லாத்தையும் என்ன சொன்னோம் நீங்க நில்லுங்க உங்க பக்கம் நாங்க நிக்கிறோம்னு சொன்னோம் எடுவர் விடுதலை என்ன சொல்றோம் நீங்க உறுதியா நில்லுங்க உங்க பக்கம் நாங்க நிக்கிறதா சொல்றோம் இந்த அரசு தான் மக்கள் பக்கம் நிக்கிறதுல இருந்து எப்பவுமே தவறி போதே ஒழிய மக்கள் அரசாங்கம் இந்த அரசாங்கம் சரியான ஒரு செயல்பாட்டை செய்தால் அதற்கு ஆதரவு அளிப்பதில் யாருமே பின்வாகிறது கிடையாது ஸோ அதிமுக அரசனுடைய ஒரு ட்ராக் ரெக்கார்டு தான் ஒரு அச்சத்துக்கான காரணம் அப்படின்னு அப்போ மிக குறிப்பா இப்போ அதே போல டெல்லியினுடைய ஒரு தேர்தல் நடந்து முடிந்திருக்கிற தேர்தல் இந்த தேர்தலில் கெஜ்ரிவால் வெற்றி ஒரு பக்கம் நம்ம பார்ப்போம் ஆனால் கெஜ்ரிவால் வெற்றிக்கு காரணமா வந்து பிரசாந்த் கிஷோர குறிப்பிட்டு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க பிரசாந்த் கிஷோர் வந்து ஏற்கனவே மோடி அவர்கள் வெற்றி தேடி கொடுத்துருக்காரு ஜெகன்மோகன் ரெட்டி வெற்றி தேடி கொடுத்துருக்காரு நிதிஷ்குமார் இன்னைக்கு அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் நாளைக்கு அப்படின்னு சொல்லி இப்போ மு க ஸ்டாலின் ஒப்பந்தம் போட்டிருக்காங்க அவர் மீது ஒரு விமர்சனம் இருக்கு என்ன அப்படின்னா ஹார்ட் கோர் இந்துவா கம்யூனிசம் அப்படிங்கிற ஒரு இருந்த ஒரு பார்வையை ஹார்ட் கோர் இந்துவா சார் சாஃப்ட் கோர் இந்து இந்துத்துவா அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு போறாரு உதாரணத்துக்கு டெல்லி கெஜ்ரிவாலில் ஜெயிச்ச அவர் கூட சிஏ மீது தன்னுடைய வெளிப்படையான எதிர்பார்ப்பை நிலைப்பாட்டை சொல்லலை அங்கே ஷாகின் பாகில் நடந்த போராட்ட களத்துக்கு அவர் போய் பார்க்கல ஒரு குழந்தை இறந்திருக்கு துப்பாக்கி வருஷம் நடந்திருக்கு அதை பற்றிலாம் அவர் எந்த கருத்துக்களும் வெளிப்படையாக பேசலை முன்னூற்றி எழுபது வந்து நீக்கினதுக்கு ஆதரவு தெரிவிச்சிருக்காரு காஷ்மீருக்கு தேர்தல் முடிஞ்ச பிறகு அனுமன் தந்த வெற்றி அப்படின்லாம் பேசுறாரு ஸோ அவர்கிட்ட வந்து பிரசாந்த் கிஷோர் தான் சொல்லியிருக்கிறாரு ரொம்ப ஹிந்துக்கள் அட்டாக் பண்ற மாதிரிலாம் போகாதீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை தான் தமிழ்நாட்டுக்குள் ஸ்டாலின் மூலமாக பிரதிபலிக்க கூடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க எப்படி பாக்குறீங்க இதுல ரெண்டு விஷயத்த நம்ம கவனிக்கணும் முதல் விஷயம் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுடைய அவர் அவரு அடிப்படையிலேயே ஒரு
வட இந்தியாவுடைய லாஜிக் வேறு வட இந்தியாவில் பெரியார் இல்லை வட இந்தியாவில் திராவிட இயக்கம் இல்லை அங்கே எல்லாருமே ஏதோ ஒரு விதத்தில் வந்து இந்த சாஃப்ட் இந்துத்துவ அரசியலோடு நீண்ட காலமாக அவங்க வந்து செஞ்சுட்டு தான் இருக்காங்க அந்த அரசியல் அங்கே நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது அதை நம்ம இங்கேருந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாகவோ அல்லது வந்து அதிர்ச்சியாகவோ இருக்கலாம் ஆனால் அந்த ஊரில் அது இயல்பாகவே இருக்குது காங்கிரஸும் அப்படி தான் மண்டல் கட்சிகள் என்று சொன்ன ஆர்ஜேடி எஸ்பி ஆர்எல்டி போன்ற கட்சிகளும் அப்படி தான் ஏன் பிஎஸ்பி அப்படி தான் பகுஜன் சமாஜ் பாட்டி கூட ஆமாம் அந்த அங்கே வந்து இந்து மதம் சார்ந்த விஷயங்களை அவங்க நாத்திகர்களாக இருந்தோ பகுத்தறிவாளர்களாக இருந்தோ பார்க்கல இந்த திராவிட ஆரிய சண்டை அப்படிங்கிறது நமக்கு தான் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு இல்லை இதுக்கு முடியாது அவங்க முழுக்க முழுக்க அதுக்குள்ளே தானே இருக்கிறாங்க அந்த ஆரியம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வட்டத்தில் சமஸ்கிருத இப்போ சமஸ்கிருதத்தை வந்து நாம் பார்க்குற பார்வை எப்படி ஒரு ஹிந்தியோ அல்லது வந்து பஞ்சாபியோ பேசுகிற ஒருத்தனுக்கு இருக்க முடியும் அவங்களுக்கு சமஸ்கிருதம் அவங்களுக்கு முக்கியமான மொழி நமக்கு கிடையவே கிடையாது ஆரியங்கிறது அவங்க தான் அவள் வந்து வர்ணாசிரமங்கிறது அவங்க தான் ஸோ அது அவங்க வந்து இந்து மதத்தை பார்க்குற பார்வை இந்துத்துவாங்கிற கருத்தை பார்க்குற பார்வைங்கிறதும் நாம் பார்க்குற பார்வையும் ஒன்றா இருக்காது எனவே இதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கோம் ரெண்டாவது இந்து அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை இந்து சமூகங்கிற ஒரு ஒரு இடத்த வந்து நூற்றுக்கு நூறு தம் பக்கம் எடுத்துக்கணும்னு பிஜேபி விரும்புது இந்துன்னு சொன்னால் நீ பிஜேபி தான் அவகரிக்க முயலும் போது மறுமையாக வந்து இந்துங்கிற அந்த அடையாளம் முழுக்க முழுக்க உனக்கு மட்டும் சொந்தம் கிடையாது எனக்கும் அதில் இடம் இருக்குதுங்கிறது வட இந்தியாவில் பேசப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயமாக தான் இருக்குது அதனால தான் மம்தா பேனர்ஜி வந்து நீ ராமனை கொண்டு வந்தால் நான் துர்கையை கொண்டு வருவேன்னு சொல்கிறாங்க அதனால் பல இடங்களில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த மாதிரியான முரண்பாடுகள் வந்து அங்கே இருக்குது ஸோ அது அவங்களுக்கு இயல்பானது நீ இந்துங்கிறத வந்து ஒற்றைப்படையாக எடுத்து பாக்கெட்டில் போட்டுட்டு போயிடுவேன்னு ஆர்எஸ்எஸ் நினச்சா மற்றவங்க ஏற்றுக்க முடியாது அப்போ எனக்கு எனக்கும் ஸ்டேக் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் வந்து அதை அவங்க பேசுகிறாங்க எனவே வட இந்தியாவில் வந்து அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து அது அப்படி தான் இருக்குது இதை விட பெட்டரான ஒரு சூழல் வர வரையில் இந்துங்கிற ஒரு அடையாளத்தை பிஜேபி பக்கம் மட்டும் விட்டு வைக்கிறது நல்லது கிடையாதுங்கிறது தான் இயங்குறது எனவே வந்து ஒரு காங்கிரஸோ அல்லது வந்து ஆம் ஆத்மியோ அல்லது வந்து எஸ்பியோ எந்த 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 ஒரு கட்சியாக இருந்தாலும் கூட இந்த ஆர்எஸ்எஸ் அல்லது பிஜேபி கிட்டே இருக்கக்கூடிய அந்த யூனிக்னஸ் அப்படிங்கிறத உடைக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது அவன் என்ன நினைக்கிறான்னா நான் ஒரு ஒரு கண்ணி வைக்கிறேன் பாகிஸ்தான் நீ வந்து பாகிஸ்தான் ஆதரவாளன் இல்லை வந்து நீ இந்துக்கு எதிரி இல்லை வந்து குடியுரிமை சட்டத்தில் இந்த இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் வந்து ஒரு ட்ராப் வைக்கும்போது மற்றவங்க வந்து அதை சிக்கணும்னு அவங்க விரும்புகிறாங்க அதில் சிக்க மறுக்காமல் இருப்பதுங்கிற டாக்டிஸை எடுக்கிறது ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய குற்றம்னு நான் சந்தர்ப்பவாதம் தானே அது சந்தர்ப்பவாதம் தான் சந்தர்ப்பவாதமும் சில சமயங்களில் தேவைப்படும் இதை நான் சொல்லுறதுல மல பல பேர் நம்ம விமர்சனம் பண்ணலாம் ஆனால் தயவுசெய்து நீங்கள் அதை புரிஞ்சுக்கணும் அந்த கான்டெக்ஸ்ட்டில் அவர் அதை பற்றி பேசாமல் இருக்கிறதுல பெரிய தப்பு கிடையாது ஏன்னா அவங்களுடைய நோக்கம் அந்த நேரத்தில் பிஜேபியை தோக்கடிக்கணும் அப்போ அவன் வைக்கிற ட்ராப்பில் விழாமல் தோக்கடிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருந்தால் செய்யலாம் நீங்கள் வந்து போ பாலிடிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அப்படி தான் நடக்குது இதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி யாரும் யாரும் ஏமாற்றிக்க முடியாது இப்போது அந்த மக்கள் அந்த ஷஹின் பாக் இருக்கிற அந்த தொகுதியில் மக்கள் அத்தனை பேரும் ஓட்டு போட்டாங்க எங்கள் பிஜேபிக்கு டெபாசிட் கிடையாது இவங்க இப்படி பண்ணாங்க அப்படிங்கிறதுனால முஸ்லீம்கள் வந்து ஆம் ஆத்மி கட்சி எங்களுக்கு எதிராக இருக்குதுன்னு நினச்சாங்களா முஸ்லீம்களுக்கும் தெரியும் அது இந்த நேரத்தில் எந்த கேம் ப்ளே பண்ண ப்ளே பண்ணால் சரியாக இருங்கிறது அவங்களுக்கும் தெரியும் ப்ளே பண்ணி அடிப்பாங்க அப்போ வந்து இப்போ வந்து எல்லாரும் சேர்ந்தாங்க இதை நீங்கள் ஐடியாலஜிக்கலாக போய் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பொறுத்தவரையெல்லாம் வந்து காங்கிரஸுக்கும் ஆம் ஆத்மிக்கும் பிஜேபிக்கும் இடையில் வந்து பெரிய வித்தியாசங்கள் ஒன்றும் கிடையாதுன்னு நம்ம சொல்லிடலாம் ஆனால் நடைமுறையில் இந்த நெளிவு சூழிவுகள்லாம் இல்லாமல் அவன் வந்து பாகிஸ்தானை பற்றி பேசிகிட்டே இருக்கும்போது நீங்கள் பாகிஸ்தானை பற்றி நீ பேசினீங்கன்னு சொன்னால் அவன் என்ன சொல்லுவான் நீ பாகிஸ்தான் ஆதரவாக பேசுகிற நீ ஏன்னா நீ முஸ்லீம் ஆதரவாக இருக்கிற முஸ்லீம் தான் பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தான் தான் முஸ்லீம் அவன் வந்து தன்னுடைய நெரேட்டிவ்குள்ளே உங்களை கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறான் நீங்கள் சில சமயங்களை அதை புறக்கணிச்சிட்டும் போகணும் பதில் சொல்கிறது மட்டும் முக்கியம் கிடையாது அவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாருனா புத்திசாலித்தனமாக அந்த ட்ராப்குள்ளே வரல ஆனால் சட்டசா இது பாராளுமன்றத்தில் சிஏஏக்கு எதிராக தான் ஓட்டு போட்டாங்க அவங்க ஆம் ஆத்மி அவருடைய கருத்துக்கள் அதாவது அதே போல் முந்நூற்றி எழுபது பற்றி நீ கேட்குறீங்க எனக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கம்யூனிஸ்ட் உட்பட யாருமே அது யோகியமாக இல்லையே 
ஒவ்வொரு நிமிடமும் மாறக்கூடிய விஷயம் இந்த 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 யுத்தம் இந்த வாரில் ஆயிரக்கணக்கான பேட்டில்ஸ் இருக்குதுங்க ஒவ்வொரு பேட்டிலுக்கும் ஒரு தன்மை இருக்குது அதில் வந்து ஏமாற்றுதலும் ஒரு கலை தான் அந்த ஏமாற்றுதல் திட்டமிட்டு ஏமாத்திட்டாங்க அதனால் சந்தர்ப்பம் இது இந்த வார்த்தைகள்லாம் வந்து எனக்கு அர்த்தம் இருக்கும் போது தெரியல ஏமாத்தி மட்டுமே ஒரு கட்சி வந்து இந்த நாட்டை ஆண்டிட்டு இருக்குது அப்போ மற்றவங்க வந்து அவங்க பலமாக இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய வியூகம் மீடியா அவங்களுடைய பப்ளிக் ஒமீனியன் உருவாக்குற திறமை எல்லாம் வந்து உங்களை கார்னர் பண்ணும்போது நீங்கள் சில சமயங்களில் வேறு மாதிரி கேம் ஆடி தான் ஆகணும் தமிழ்நாட்டுக்கும் அதுதான் நான் நினைக்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் என்ன திமுகவை நீங்கள் வந்து இந்திய எதிர்ப்பு கட்சி அப்படின்னு அவங்க திருப்பி 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 பல வருஷமாக சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ பதில் பேச வேண்டியிருக்கு தொண்ணூறு சதவீதம் தொண்ணூற்றஞ்சு சதவீதம் இந்துக்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறான் அவன் அத்தனை பேரும் எங்களை ஆதரிக்கிறான் அவன் நான் எப்படிதான் இந்திய எதிர்ப்பு கட்சி அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்குது இந்துக்கு பிற்படுத்தப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட இந்துக்கள் எதிரான கட்சி நீ நீ தான் உண்மையிலே இந்து எதிர்ப்பாளன் மூணு நாலு பர்சன்ட் இந்துக்களுக்காக மீதி அத்தனை இந்துக்களுக்கு எதிரான நீ இருக்கிற அப்படிங்கிறத சொல்ல வேண்டியிருக்கு திமுகங்கிறது வந்து நாத்திக கட்சி கிடையாது ரொம்ப தெளிவாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அதனுடைய தலைவர்கள் சிலர் தீராத திராவிட இயக்கத்திலேருந்து தான் வந்தவங்கன்றதுனால அவங்களுக்கு நாத்திகம் இருக்கலாமே ஒழிய அந்த கட்சியினுடைய கொள்கையில் வந்து அது ஒரு நாத்திக கட்சி பகுத்தறிவு கட்சி அப்படின்னு எதுவுமே கிடையாது யார் வேணாலும் அதுக்குள்ளே இருக்கலாம் இன்னும் சொல்ல போனால் திராவிட இயக்கத்தினுடைய அடிப்படையிலே இருந்து மதத்தை பார்க்குற பார்வையை பொறுத்து தான் மாறுதே ஒழிய ஒரு காலத்திலும் அது மத நம்பிக்கை உள்ள மக்களுக்கு எதிரானது கிடையாது இருந்தால் எதுக்கு பெரியார் வந்து கோயிலில் எல்லா ஜாதிக்காரனும் போகணும்னு சொல்லணும் இருந்தால் எதுக்கு பெரியார் வந்து எல்லா ஜாதிக்காரனும் அர்ச்சர் ஆகணும்னு சொல்லணும் இருந்தால் எதுக்கு தமிழிசை சங்கம் வச்சு தேவாரம் திருப்புகள் பாடணும்னு சொல்லிட்டு பெரியார் சொல்லணும் யோசிச்சு பாருங்கள் பெரியாருங்கிற நாத்திகரே வந்து இதை அனுமதிக்கும் போது திமுகவுக்கு என்ன பிரச்சனை ஆக நீங்கள் திருப்பி திருப்பி அதை இந்திய எதிர்ப்பு கட்சி இந்துக்களுக்கு எதிரான கட்சின்னு சொல்லும்போது நீ என்ன சொல்ல வரங்கிற கேள்வியை திருப்பி கேட்கறதுக்கு ஒரு தேவை இருக்குது இந்த தேவை எங்கேருந்து தெரியுமா வருது ஐம்பது அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்துங்கிற அடையாளம் தமிழ்நாட்டில் பெரிய அடையாளம் கிடையாது நிச்சயமா அன்னைக்கு வந்து நான் ஒரு இந்து அப்படின்னு சொல்லிக்கிறதோ சொல்கிறது விடுங்க இந்துன்னு உணர்வது கூட இங்கே பெருசாக இல்லை சைவர்கள் வைணவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி இந்துங்கிற உணர்வுங்கிறது அதிகமாக இல்லை அதன் பிறகு அந்த உணர்வு அதிகமாக வந்திருக்கு அந்த உணர்வை அது ஏதோ பிஜேபி தூண்டி தான் வந்திருக்குன்னு நான் சொல்லலை இயல்பாகவே இந்த சமூகத்தில் கடவுள் நம்பிக்கை மறுபடியும் மதம் சார்ந்த நம்பிக்கை மத அடையாளம் பற்றி கூடுதலாக வந்திருக்கு அப்படி வரும்போது இவர்கள் திட்டமிட்டு வந்து திமுகவையோ அல்லது திராவிட இயக்கத்தையோ மற்றவங்கள் மேலே அந்த தாக்குதல் நடத்தும் போது பதில் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குது இதை நான் ஒரு காலத்திலும் வந்து அடிப்படையிலேருந்து விலகி போனதான் நான் வந்து பார்க்கல அடிப்படையிலேருந்து விலகி போகக்கூடிய விஷயங்கள் ஆயிரத்தி எட்டு இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம இருக்கல ஆனால் இந்த விஷயத்தில் ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபி வைக்கக்கூடிய அந்த பொறியில் அந்த கண்ணியில் நான் மாட்டிக்கொள்ளக்கூடாதுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் இப்போ எனக்கு எங்கே சந்தேகம் வருதுன்னா இப்போ பிரசாந்த் குஷர் வந்து அங்க அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்றாருனா ஒரு நியாயம் இருக்கு ஏன்னா பாஜக ஆளுகின்ற மத்தியில் ஆளுகின்ற மிகப்பெரிய கிஷோர் இங்க வந்து அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி சொன்னார்னு உங்களுக்கு யார் சொன்னது இல்லை சொல்லுவாரா அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கு சொல்லுவார் சொல்ல வாய்ப்பு இருக்கிறது இவங்க ஏத்துக்கலாம் ஏத்துக்காம போனா இதெல்லாம் நடக்கும்போது தான் பேச முடியும் இப்போ என்ன பிரச்சனைனா பிரசாந்த் கிஷோர் போன்றவர்கள் வந்து அரசியல் வியூக அதாவது வந்து எலக்டோரல் வியூகம்னு ஒன்று இருக்கு அதை பற்றி மட்டும் பேசினா பிரச்சனை இல்லை அவங்க ஒரு கட்சியினுடைய அரசியல் வியூகம் அரசியல் கொள்கைகளை கோட்பாடுகள் பேசுவாங்களான்னு நம்ம பார்க்கணும் அப்படி பேசணும் அது டேஞ்சர் அது அபாயம் இந்த கட்சி என்ன விதமான கொள்கையை வச்சிருக்கணும்னு பேசுனா அது ரொம்ப சிக்கலானது அதை வந்து திமுக எப்படி பார்க்க போகுதுங்கிறத அச்சத்தை வெளிப்படுத்துவது நம்ம எல்லாருக்கும் உரிமை இருக்குது நீங்கள் தப்பாக போயிடுமோங்கிற அச்சத்தை வெளிப்படுத்த எல்லாமே உரிமை இருக்குது ஆனால் அதை மட்டுமே வச்சுக்கிட்டு எல்லாத்தையும் பார்க்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் உண்மையிலே பிரசாந்த் கிஷோர் போன்றவங்களுடைய வருகையில் வந்து நான் பார்க்குற ஒரே பயம் என்னென்னா ஒரு கட்சிங்கிறது தொண்டர்களை அடிப்படையில் நடக்காமல் டாப் டு பாட்டம் வந்து ஏற்கனவே உருவாகணும் அந்த சிஸ்டம்லாம் தூக்கி எறிஞ்சிட்டு ஏதோ ஒரு கம்பெனி கிட்டே வந்து அரசியல் அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிவிடுவாங்களோங்கிற பயம் தான் வந்து எனக்கு இருக்குது அதே சமயத்தில் அதை வந்து வெறும் ஒரு டாக்டிக்கல் ஆர்மியாக அதாவது வந்து இன்றைக்கி அரசியல் இங்கே பழையபடி இல்லை இன்றைக்கி வந்து சமூக ஊடகங்களை அல்லது வெவ்வேறு விதங்களில் வந்து பப்ளிக் ஒப்பீனியன் உருவாக்க வேண்டியிருக்குன்ற அடிப்படையில் அவங்கள வந்து இவர்களையும் ஒரு முக்கியமான அரசியல் கருவியை அவங்க பயன்படுத்திட்டாங்கன்னா எனக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆக வந்து திமுக வந்து பிரசாந்த் கிஷோரை எப்படி எதிர்கொள்ள போகுது அப்படிங்கிறது பொறுத்தது இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் நீங்கள் மேலே போய் பார்த்தீங்கன்னா பிரசாந்த் க
மற்றபடி பிரசாந்த் கிஷோர் தன்னளவில் தான் முடிவு பண்ணுறாருன்னா அவர் திமுகவினுடைய அடிப்படைகளை விட்டுற முடியாது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது நாடாளுமன்ற தேர்தலில் திமுக ஸ்வீப் பண்ணியிருக்க மறந்துடாதீங்க எந்த காரணத்தினால் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது நாடாளுமன்ற தேர்தலில் திமுக அவ்வளோ பெரிய வெற்றி பெற்றதோ அந்த கூறுகளையெல்லாம் தூக்கி போட்டுடுவாங்க அப்படின்னு எனக்கு வந்து எனக்கு தோணலை அந்த அளவுக்கு இந்த தலைவர்கள்லாம் நம்ம தப்பானவர்களாக நினைக்கல நினைக்கல ஆமாம் மிக குறிப்பாக ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ரஜினி அண்ட் விஜய் இந்த பொலிட்டிக்கல் என்ட்ரியை பற்றி உள்ள அவங்கள சுற்றி இந்த பொலிட்டிக்கல் வாய்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு மிக குறிப்பாக இப்போ வந்து நம்ம நிறைய முறை பார்த்துருக்கோம் பாஜகவின் சந்தர்கள் பல பேர் வந்து விஜய்னு சொல்கிறது ஜோசப் விஜய்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நேற்று கூட விஜய் சதுபதி ட்விட்டில் வந்து பேசும்போது சொல்லியிருக்கிறாரு பல விஷயங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட்லாம் எடுத்து போட்டு போய் வேறு வேலை இருந்தால் பாருங்கடா அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப கோவத்தை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறாரு இந்த சிக்கல் அல்லது இந்த மாதிரியான நடைமுறை வந்து நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த விஷயத்த சி பிஜேபிக்கு ஒன்றே ஒன்று தாங்க வேணும் அது இந்தியாவை வந்து நெடுக்க பிரிக்கணும் இந்துக்கள் இந்துக்கள் அல்லாதவர்கள் அந்த பிரிவு எங்கே அதிகமாக வந்திருக்குதோ அந்த இடத்துல அவங்களால் ஆட்சி பிடிக்க முடியுது அந்த இடத்துல வந்து அவங்க ஜெயிக்க முடியுது எங்கெல்லாம் அது இல்லையோ அந்த இடத்துல எப்படியாவது அந்த பிரிவை உருவாக்கணும் அதனால தான் விஜய் ஜோசப் விஜய்னு சொல்கிறது எல்லாரையும் சீண்டி வந்து அவங்கள வந்து ஒரு ஆன்டி இந்து அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து கொண்டு வந்து அடைக்கிறது இப்போ கூட காலையில் நான் பேசும்போது சொன்னேன் மணியரசன் டேவிட் மணியரசன் அப்புறம் திருமுருகன் காந்தி டேனியல் சொல்கிறது சீமான சைமன் சொல்கிறது இது எல்லாம் வந்து என்னென்னா திருப்பி 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 வந்து ஒருத்தரை வந்து கிறிஸ்தவர் ஒருத்தரை முஸ்லீம் முஸ்லீம் சொல்கிறது சில சமயம் கஷ்டம் ஏன்னா ஓப்பனாக தெரிஞ்சிடும் கிறிஸ்துவருங்கிறது சொல்கிறது வந்து கொஞ்சம் சுலபம் ஏன்னா அங்கே இருக்கிற நிகழ்ச்சியை அவங்க பயன்படுத்தி இல்லை ரச்சிதாசா சொல்கிறாருல்ல அவரோட பேரே உண்மையிலேயே பேர் விஜய் சொல்கிறார் நான் என்ன கேட்குறேன்னா அவர் தன்னுடைய பேர் என்னென்னா இருக்கட்டும் அவர் தன்னுடைய பேரை வந்து விஜயன் தான் சொல்கிறாரு நீங்கள் அதை மாத்திரீங்க எச் ராஜா நீங்கள் போட்டுக்கிறீங்க உங்கள் ஜாதி பட்டத்தோடு உங்கள் பேரை போட்டு உங்களை வந்து விமர்சனம் பண்ணால் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் உங்களை உங்களை எதிர்க்கிறவங்க வந்து அப்போ நிறைய பேர் சொல்லவும் தான் செய்கிறாங்க உங்களுடைய அடையாளம் எச் ராஜா தானே அப்போ எச் ராஜான்னு நீங்கள் போடுறது தானே விரும்புகிறீங்க உங்களை வந்து வேறு ஏதோ வந்து ஹரிஹர ராஜா சர்மான்னு யாரும் போடுறாங்க எனக்கு தெரியல அதெல்லாம் உண்மையாக பொய்யான்னு எனக்கு தெரியல அப்படி போட்டு வந்து நீங்கள் தமிழ்நாட்டுக்காரரே இல்லை அப்படின்னு உங்களை முத்திரை குத்துறாங்கல்ல அதை நீங்கள் விரும்புகிறீங்களா விஜய் அவர் ஜோசப் விஜய் தான் காலங்காலமாக விஜய் தான் போட்டு வர்றாரு நீங்கள் சீன் பிறகு தான் அவர் வந்து ஆமாம் ஐயா நான் ஜோசப் விஜய் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அவர் அவர் ஒரு இடத்துல வந்து தன்னை வந்து வெளிப்படுத்துகிறாரு நான் கேட்குறேன் அவர் வந்து எந்த அடையாளத்தை சுமக்க விரும்புகிறாரோ அந்த அடையாளத்தை சுமந்துக்கிட்டு உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை நீங்கள் ஏன் வந்து ஒருத்தருடைய இது ஜாதி என்ன மதம் என்ன இதெல்லாம் வந்து தே தோண்டி துருவி கொண்டு போய் முன்னாடி வச்சு என்னத்தை நீங்கள் சாதிக்க போகிறீங்க இல்லை சார் இப்போ அவர் வீட்டில் ரெய்டு போனதுக்கே கூட ஜோசப் விஜயன் சொல்கிறது தான் காரணமா உண்மையிலேயே அவர் இன்கம் டேக்ஸில் பல விதமான விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லையா சரி இந்த ஐடி ரெய்டு மாதிரியான விஷயங்களில் வந்து எப்பவுமே உண்மை இருக்கிறதுக்கு ஐம்பது சதவீதமும் அது அரசியல் ரீதியாக பயன்படுத்தப்படுறதுக்கு ஐம்பது சதவீதமும் இருக்கும் என்றைக்கும் இது இருக்கும் அதாவது வந்து இந்த மாதிரியான சினிமாக்காரங்க வந்து கருப்பு பணத்தை வச்சுருப்பாங்க அப்படிங்கிறதுலாம் ஓப்பனாக ஊருக்கே தெரிஞ்ச விஷயம் அதனால் வந்து அதில் உண்மையும் இருக்கலாம் ஆனால் ஒரே குற்றத்தை செய்கிற பத்து பேரில் ஒருத்தர் மேல் மட்டும் நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கும்போது அங்கே அரசியலும் இருக்குது வேறு யாரும் நீங்கள் குற்றம் செஞ்சாங்கிற மாதிரி காயின் பண்ணுற யார் வேணால் இருக்கலாம் நீங்கள் ஒருத்தர் மட்டும் டார்கெட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குன்னு தான் நான் சொல்ல வரல ஒரு பக்கம் வந்து ரஜினிகாந்த் மேலே இதே பிரச்சனை வருது அவரே வந்து அதில் அதில் வந்து வெளிப்படையாக வந்து நான் வந்து வட்டி கூட்டு சம்பாதிச்சிட்ற அளவுக்கு வந்து பேச ஆரம்பிச்சிட்டார் இப்போ அவர் மேலே வந்து த்ரீ டைம்ஸ் வந்துட்டு வந்து நீங்கள் பெனால்ட்டி போட வேண்டிய இடத்துல அவர் ஓ ஓ ஒன் டைம் போதும் அப்படின்னு நீங்கள் முடிவு எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுங்களேன் அப்போ அங்கே ஒரு ஃபேவர் காட்டுறீங்க எக்ஸிக்யூட்டிவ் தானே பண்ணுறாங்க அதில் எப்படி அரசு அது 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 அப்போ அப்படிலாம் ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது டாப் லெவல்லேருந்து முடிவு எடுக்கிறது இந்த இந்தியாவில் பொலிட்டிக்கல் முடிவு தான் இந்தியாவில் வந்து ஒரு சிபிசிஐடியோ அல்லது வந்து இன்கம் டேக்ஸோ இது உங்களுக்கு என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அண்ட் டைரக்டர் இடியோ இவங்க எடுக்கிற முடிவுகளில் வந்து அரசியலுக்கு வெளியே எந்த அளவுக்கு இருக்குதோ அதே அளவுக்கு அரசியலுக்கு உட்பட்டு இருக்கும் ஆக நீங்கள் வந்து ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரிலாம் இங்கே நடிக்க முடியாது ரஜினிகாந்துக்கு ஒரு ஃபேவர் பண்ணுறீங்க விஜயை வந்து வேறு முன்னே போய் அதில் அடிக்கிறீங்க அப்படின்னா அதில் அரசியல் இருக்குதுங்கிறது ஒரு சின்ன குழந்தை கூட புரியும் ஆனால் நீங்கள் அதை சொல்ல ஒத்துக்க மாட்டாங்க இவங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அவரும் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியதானே இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்ல வேண்டியதானே அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுவாங்
பச்சையான அரசியல் தான் இங்கே நடக்குது நீங்கள் வந்து எப்படி சொல்கிறீங்க இப்போ ரஜினி வந்து கிட்டத்தட்ட ரொம்ப பாஜக ஃபேவர் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறீங்க ரஜினி எந்த இடத்துலையுமே சொல்கிறாரு ஒரு இடத்துல வெளிப்படையாக சொல்கிறார் எனக்கு காவி சாயம் பூசை பார்க்குறீங்க அப்படிலாம் நான் கிடையாது ட்ரை பண்ணாதீங்க அப்படிலாம் மறுத்து தானே பேசுகிறார் அவர் என்றைக்கு அரசியலுக்கு நான் வரப்போகிறேன் அப்படின்னு வந்து மீட்டிங் போட்டு பேசி என்னுடைய அரசியல் ஆன்மீக அரசியல்னு சொன்னாரோ அன்னிக்கிலிருந்து தன் மீது தானாகவே காவி சாயம் பூசிக்கிட்டு தான் அவர் உட்காந்துட்டு அவர் என்னைக்கு ஆன்மீகம் சொன்னாலே காவி தான் சொல்கிறீங்க அப்படி இல்லைப்பா ஆன்மீகன்றதுக்கு வேறு கலர்லாம் இருக்குது ஆனால் அவர் காவி கலர் தான் விரும்புகிறார் அவர் திரைப்படங்களில் முன்னாடி பாபா மாதிரியான படங்களில் வந்து அவராக விரும்பி உருவாக்கி கொண்ட பிம்பமும் அதுதான் அதன் பிறகு வந்து இந்த நாட்டில் எவ்வளோ பிரச்சனைகள் நடக்குது அந்த பிரச்சனைகள் வரும்போதெல்லாம் மத்திய அரசுக்கு சாதகமான நிலைப்பாடு அவர் தான் எடுக்கிறார் அவர் ஒருபோதும் மக்கள் மத்தியில் வந்து மக்களுக்கு சாதன நிலைப்பாடு எடுத்து நாங்கள் வந்து பார்த்ததில்லை அவர் தான் துக்கிழக்கு மாதிரியான முழுக்க முழுக்க இந்துத்துவ வந்து பார்ப்பனிய பத்திரிகை ஒன்னுடைய விழாவில் போயிட்டு அவங்க சொல்லக்கூடிய அதே மொழியில் அவங்க சொல்லக்கூடிய அதே முன்னுரிமைகளை பேசுகிறார் யார் உங்களை அவங்கள போக சொன்னது நீங்களாவே போய் நான் இந்த இடத்துல தான் இருக்கிறேன் என்னுடைய கலர் இது தான் என்னுடைய கோ கருத்து இது தான் என்னுடைய ஆன்மீக அரசியல்னால் அது இப்படி தான் இருக்கும் நான் வந்து மோடி அரசாங்கத்துக்கு ஆதரவாக தான் இந்த இருப்பேன் நான் வந்து போலீஸுக்கு ஆதரவாக தான் நான் நடந்துக்குவேன் மக்களுக்கு எது மக்களுடைய போராட்டங்களை வந்து நான் அவமதிப்பேன்னு நீங்கள் சொன்ன பிறகு நீங்களாவே காவி கலரில் பெயிண்ட் அடிச்சிட்ட பிறகு கலந்துக்கிட்டாலே வந்து காவி தானா துக்குலை கலந்து கலந்துக்கிட்டு என்ன பேசுகிறீங்கன்றது முக்கியம் முதல்ல எத்தனை விழாக்கள் அதை போல் நீங்கள் கலந்துக்கிறீங்க உங்களுடைய சாய்ஸ் என்ன தமிழ்நாட்டிலிருந்து <laughs> தான் அரசியலுக்கு வர வேண்டும் என்று ரஜினி நினைப்பதும் வருவதும் அவர் உரிமை அவருடைய அவருக்கு எந்த தடையும் கிடையாது நான் எந்த தடையும் நான் சொல்ல மாட்டேன் அவர் ரஜினியை பற்றி வேறு எந்த அடையாளத்தையும் நான் காரணம் காட்டி அவர் வேண்டாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் உங்கள் அரசியலாக நீங்கள் என்ன உருவாக்கிக்கிறீங்க யார் உங்கள் ஆதரவாளர் நீங்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு ஆதரித்து வந்து பேசுகிறாங்களே தொலைக்காட்சி தொலைக்காட்சி விவாதங்களில் அவங்கெல்லாம் யார் அவங்க என்ன அரசியலை வந்து வெளிப்படுத்துகிறாங்க ஏன் உங்களுக்கு ஆதரவாக பிஜேபி அல்லது ஆர்எஸ் சார்ந்த அமைப்புகள் மட்டும் பேசுது ஏன் வந்து ரஜினி வந்து ஒரு மிக மிக பின்தங்கின ஒரு சமூகத்திலேருந்து வந்த ஒருத்தர் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஏன் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சமூக நீதி அமைப்புகள் வந்து ரஜினி தூக்கி கொண்டாடல நீங்கள் வந்து ஒரு மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்த மிகவும் ஒரு பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு சமூகத்திலேருந்து வந்த ஒருத்தர் உங்களை வந்து அப்போ இங்கே இருக்கிற பெரியாஸ்டுகளோ இல்லை இங்கே இருக்கிற அம்பேத்கர்ஸ்டுகளோ தூக்கி கொண்டாடி இருக்கணும் இல்லை ஏன் உங்களை யாரும் கொண்டாடல உங்களை ஏன் வந்து பிஜேபி கொண்டாடுது உங்களை ஏன் வந்து ஆர்எஸ்எஸ் கொண்டாடுது உங்களை ஏன் துக்குல துக்குல கொண்டாடுது இது வெளிப்படையானது இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து நேராக வந்து இப்படி தானா அப்படி தானான்னு பார்க்கறது இல்லை இட்ஸ் ரொம்ப ஓப்பன் ரொம்ப ஆப்வியஸ் இது ரஜினி என்னை பொறுத்த வரையில் அவர் வந்து ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய தமிழ்நாட்டு முகம் அவர் வந்து அவருடைய அரசியலுங்கிறது வந்து காவிய அரசியல் தான் அதெல்லாம் வந்து எந்த மயக்கமும் எந்த தயக்கமும் கிடையாது அந்த காரணத்தினால தான் அவர் மேலே நாங்கள் விமர்சனம் வைக்கிறோமே ஒழிய வேறு எந்த தனிப்பட்ட காரணமும் கிடையாது தனிப்பட்ட முறையில் எல்லாரையும் போல் நானும் ரஜினி ரசிகன் தான் அது வேறு விஷயம் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் ஐயா அவர் ரஜினியுடைய அரசியல் பிரதோஷம் எப்படி இருக்க போகுது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தமிழக முன்னாடியே இப்படி இருக்குன்னா பின்னாடி மட்டும் என்ன வேறு மாறவா போகுது அது மட்டும் தான் இருக்கும் தேர்தல் களம் எப்படிங்கிறத நம்ம அவர் அரசியல் உள்ளே வந்த பிறகு நம்ம இன்னும் பல விஷயங்களை பேச போகிற விவாதிக்க போகிறோம் இல்லை அவர் இப்போவுமே அரசியல் தான் இருக்கிறார் தயவு செய்து வந்து நான் அரசியலுக்கு வரல வரல வரலன்னு சொல்லாதீங்க கட்சிங்கிற ஒரு ஃபார்மேஷனை அறிவிக்கிறதுங்கிறது வேறு அவர் அரசியலில் தான் இருக்கிறார் ரொம்ப நாள் அரசியலில் தான் இருக்கிறார் ரொம்ப தெளிவாகவே வலதுசாரி இந்துத்துவ அரசியலில் தான் அவர் இருக்கிறார் மறுபடியும் அரசியலில் வரல அரசியலில் வரலன்னு ஊடகத்துறையினர் பேசுகிறது தான் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது அரசியல் <laughs> 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 நீங்க மறுபடியும் மறுபடியும் அரசியலுக்கு வரலன்னா என்ன அர்த்தம் அரசியல்ங்கிறது எல்லாம் சேர்ந்துதாங்க ஒரு இடத்துல ஒரு பர்டிகுலர் கட்சியோட பேர்ல எலெக்ஷன்ல போட்டி போட்டால் தான் அரசியல்னு ஒன்றும் கிடையாது இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் அரசியல் அவர் மிக தெளிவாகவே அவர் எந்த அரசியலுங்கிறது நமக்கு அவரே வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் எனவே தயவு செய்து வந்து அவர் அவர் அரசியலுக்கு வரல வந்த பிறகு பேசலாம் அவர் இப்போ அரசியல் தான் இருக்கிறார் நிச்சயமா ரஜினி அவர்கள் ஒரு ஆர் எஸ் எஸ்ன் முகம் அப்படின்னு உங்களுடைய கருத்தை வெளிப்படையாக பதிவுபடுத்துறீங்க பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் தமிழகத்தின் அரசியல் காலம் எப்படி போகுதுன்னு எங்களோட வந்து உங்களுடைய வருகையும் கருத்தையும் பதிவு மிக்க நன்றி நன்றி நபர்களே மீண்டும் ஒரு பெருகினும்